ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് ഓഫ് എസ് ടി എസ് പോഡ്കാസ്റ്റ് വിന്ററായ കുരുരു ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് തേച്ചായാലും അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ഷേപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് കുരു വിന്ററിന് ചോറ് വരാറുണ്ട് എങ്ങനെയാ അറിയോ ചെലപ്പല്ലേ ഓവറായിട്ട് തണുപ്പുണ്ടായ ചെലപ്പ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആ പറ്റ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പോകും ചോറ് കയറ്റാറുണ്ട് സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ല ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആയ വേറെ വരും പക്ഷെ നിന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ സ്കിൻ കെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം രണ്ട് വെതർണ രണ്ട് സ്കിൻ 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 സ്കെയർ അതല്ല നമ്മളെ ലിപ്പിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രശ്നം വരാറ് ലിപ്പിന്റെ ബാമ് നന്നായിട്ട് വേണം ഇന്ത്യ ഒക്കെ എപ്പോഴും പൊട്ടും ഞാൻ എത്ര ബാമ് ഇട്ടാലും കാര്യമില്ല നാട്ടില് പോയ നാട്ടില് പോയ പല കാര്യങ്ങളാണ് ശരിയാവും പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് വെതർ ഇങ്ങനെ മാറില്ല അപ്പൊ പല പ്രശ്നങ്ങളും അല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി എല്ലാരും ഉണ്ട് നമ്മളും കിട്ടുമെന്ന് പറയാം നമുക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ എന്താ പറയാറുണ്ട് മറ്റേ മെക്സിക്കോയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ റീസെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഒഫീഷ്യലി പുറത്തു വിട്ടു ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ചെറിയ ബോഡി കണ്ടു അവരെ അത് ഒഫീഷ്യലി ഏലിയൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഏലിയൻ വിശ്വാസം ഫൈസൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് നോൺ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് അതൊന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ മെക്സിക്കോയിൽ കണ്ടു പറഞ്ഞ സാധനം രണ്ടായിരം വർഷം പാക്കുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷം ടെക്നിക്കലി അത് പെറുന്ന കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മൈനെന്ന് പക്ഷെ ആ സാധനത്തിന് മൂന്ന് വേറ്റലുണ്ട് മൂന്ന് വേറ്റലാണ് രണ്ട് സാധനത്തിനും ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് ടോൾ ആണോ പക്ഷെ അതിന്റെ സ്കിന്നിന് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും മനസ്സിലായോ പക്ഷെ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അതൊരു നമ്മളെ ഡി എൻ എ യിലും എന്റെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ അതെ നമ്മളെ ഡി എൻ എ യിലുള്ള പോലെ ഹെഡ് പിന്നെ നോസ് ഹെയ് വേറെ പ്ലാനറ്റിൽ പ്ലാനറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബീങ് കാണിച്ചെങ്കിൽ സെയിം ഡി എൻ എ വരില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യനും പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി എടുക്കുന്ന ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് സണ്ണ് ഇതുപോലത്തെ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ അതായത് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേല് ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ സ്റ്റാർസ് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ഗാലക്സി നമ്മുടേത് മിൽക്കി വേ ഇതുപോലത്തെ നൂറ് ബില്യൺ ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് ഈ നൂറ് ബില്യൺ ഗാലക്സീസ് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു സ്മോൾ ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ടാവണത് ഈ സ്മോൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് കൂടിയിട്ട് വേറെ ഒരു ലാർജ് ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുക ആ ലാർജ് ക്ലസ്റ്റർ എല്ലാം യൂണിവേഴ്സിന്റെ വെറും ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചെറുതാണ് അപ്പൊ അത്ര വാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് വൺ പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഈ സൈസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഏലിയൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ തന്നെ അഞ്ച് എന്താണ് പ്ലാനറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതോ അതിൽ ഒരെണ്ണം എർത്ത് ലൈക്ക് ആണ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ലിവിംഗ് ബീങ്സിന് ജീവിക്കാൻ എന്തൊക്കെ പറ്റിയ സെറ്റപ്പ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗാലക്സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എത്രയായി ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി മില്യൺ ആണോ അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി മില്യണില് ലൈഫ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്ന വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഏലിയൻ ഉണ്ടോന്നോ അതോ ഇനി വരുന്നോ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്റെ ഒരു ബിലീഫ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാണ് ഈ ഏലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധനം അതായത് ആ ഒരു ബോഡി ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നതാണെങ്കിലും നമ്മളെ ഫ്യ
ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഏലിയനെ കണ്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ ഇവരെ എല്ലാവരുടെയും ഭാവനയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പിക്ചറിൽ റെപ്രസെന്റേഷനിലുള്ള ഏലിയനും ഒരേപോലെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറോ ആയിരമോ വർഷത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ആളല്ല അതായത് പതിനായിരം കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ഉള്ള ടൈമിലുള്ള ഒരു ഹ്യൂമന്റെ ഇവല്യൂഷൻ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നതാണെങ്കിലോ ഏലിയൻ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്തത് വന്നതിന് ഡെഫിനിഷൻ എന്താ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടെറിസ്ട്രൽ ബീയിങ് ആണ് അതായത് എർത്തിൽ ബിലോങ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സാധനമാണ് ഏലിയന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ആ ഒരു ബോഡി ആ ഒരു ബോഡി ഡെഫിനിഷൻ ആയിരിക്കും ആദ്യം ഏലിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോറിനർക്ക് ഉപയോഗിച്ച പണ്ട് കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പോ ഈ സമയത്ത് ഇവര് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം അമേരിക്ക അത് ഗുണം ചെയ്തിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വന്നു അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വന്നപ്പോ അത് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു എന്താ പറയാ ക്രിയേഷൻ ക്രിയേഷൻ നമ്മളിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഇതാക്കുന്നതിനാണ് ഏരിയ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ മിഷനെ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്ന് വന്നാണെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ കാണണം മനസ്സിലായോ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് ടെക്നിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലി ഒരു പിന്നെ ഒരാളും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കേസും ഇല്ല നടക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരെയിലും പിരാന്തുള്ള ആരെയിലൊക്കെ വന്നുകാണ്ട് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാതെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഈ ഏലിയൻസിൻ്റെ ആകെ ഒരു പെൻഡകളില് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല പെൻഡകൻ ഒരു ഇയറിങ് പെൻഡഗന്റെ ഒരു ഇയറിങ് വെച്ചു അവരാണല്ലോ കൂടുതൽ ഇ എഫ് എസ് ഒരു കണ്ടത് അപ്പോ അവര് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയിൽ അത് ഒന്നും ഒരു ഇയറിങ് വെച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങള് കുറെ ഞങ്ങളെ നേവിയിലുള്ള പൈലറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവര് കണ്ടതില് കുറെ ബലൂൺസ് ആണ് വെതർ ബലൂൺസ് കണ്ടവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പല ഒബ്ജക്ട് കണ്ടവരുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് എവിടെയും ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു എക്സ് സി ഐ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ജോൺ ജോൺ എന്തോ ഒരു പേരാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ എക്സ് സി ഐ എൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് അറിയാതെ പിന്നെ അമേരിക്കൻ്റെ പെൻഡഗണാനോ ആർമിക്കോ ഏലിയൻ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന് അറിയില്ല ഇതൊരു തെളിവാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലെയിം ഒന്നും പിന്നെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോ ഏലിയന്റെ ഏലിയ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏലിയൻ ഏലിയൻ ക്രിയേഷൻ ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്സിക്കോയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ഈ നോൺ ഹ്യൂമൻ ബോഡി മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താ കുറെ കാലം മുന്നേ റഷ്യയില് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ആളുകളുടെ മേലെ തന്നെ ഒരു ഏലിയൻ ബോഡി ആയിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ സർജറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആക്കി മാറ്റണേ അപ്പോ ഇപ്പൊ മറ്റേ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വൺ അല്ലേ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ ഉള്ള അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഗോപിലാസർ മൂപ്പര് ഒരു അപ്പൊ മൂപ്പര് പറയുന്നുണ്ട് ചില ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് ഒരു ഏലിയന്റെ വേഷത്തില് കാണിക്കപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഗോപിലാസറിന്റെ ഗോപിലാസർ ഫസ്റ്റ് എവിടെയാണ് റിവീൽ ചെയ്തത് അറിയിക്കാര്യം ജോർജ് നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് മൂപ്പര് ആ ജോർജ് നാപ്പ് മൂപ്പര് ലാസ് വാഗേഴ്സിലാണ് മൂപ്പരുടെ ഒരു ടി വി ഷോയിലാണ് ഈ ഗോപിലാസർ ആദ്യമായിട്ട് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഗോപിലാസർ ഒരു മാസ്ക് ഇട്ട് മാസ്ക് അല്ല ഒരു ഹുഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇതിനെ പറ്റി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അന്ന് ഗോപിലാസർ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പര് ഒരു സയന്റിസ്റ്റാണ് അതായത് കെമിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റാണ് അപ്പോ മൂപ്പര് മൂപ്പര ഒരു പ്രൊജക്റ്റില് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഒരു എന്താ ഈ ഈ
അതൊരു സ്ക്വയറോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഏതൊരു രൂപത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ കവറിംഗ് പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഡിസ്ക് പോലെ തന്നെ മുപ്പര് ഒമ്പതോളം സാധനങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടു അപ്പൊ ഇവര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഈ കൊളൈഡ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ എന്താ എറ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ യു എഫ് ഒസ് എന്താ യു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്കിംഗ് കൊണ്ട് വണ്ടി എന്താ ഏലിയൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വണ്ടികൾ വന്ന് കുറെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത ആ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളെ ഇപ്പൊ യു എസ് തന്നെ ഞങ്ങള് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താ വെച്ചാല് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇങ്ങനത്തെ എന്താ ഡിസ്ക് പൊന്തി പറക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നാണ് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ അത് ഏലിയന്റെ വണ്ടിയല്ല ഇത് യു എസ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് നേവി ആണ് ഇത് കൂടുതൽ ഇതിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പൊ അവര് റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു വണ്ടിയാണ് മനസ്സിലായോ ക്രാഷ് ചെയ്ത വണ്ടികൾ അവർ കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ആ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം മുപ്പത് ഫീറ്റ് നാൽപ്പത് ഫീറ്റ് വരെ പൊന്തിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷന്റെ ഒരു ഇതിന് അവർക്ക് പറ്റില്ല അത് വേറെ എന്തോ ടെക്നോളജിയാണ് അത് ഇവർ റിവീൽ ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോ ബോബ് എന്തേലും ബോബ് ബോബിലാസർ അപ്പൊ ബോബിലാസർ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ഞാൻ കണ്ടൊരു ഇതിൽ എന്താ നമ്മുടെ ജോർജ് ഗ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളുടെ ന്യൂസ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാനൽ ഇതുണ്ട് ഒരു അതിൽ ഇയാളുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അതിൽ ഇയാള് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ഇതിനെ പറ്റി പഠിച്ചോളാം അപ്പൊ ഇയാൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഏലിയൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഏലിയൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല ഏലിയൻസ് ഉണ്ട് ഏലിയൻസിന്റെ ബോഡീസ് അതിനടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇപ്പോ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ല കാരണം ഒരുപാട് പബ്ലിസിറ്റി അവർക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ അവരത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും പേര് ഫിഫ്റ്റി വൺ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായി പറയണേ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പോ ഈ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഏലിയൻസിനെ വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ പരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ജീവൻ ഏലിയൻസ് ഇപ്പൊ നല്ല യു എസ് അടുത്തില്ല പകരം എന്താ ബോഡീസ് ഉണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ യു എഫ് ഓസും അവരെ കയ്യിലുണ്ട് വ്യക്തമായ തെളിവുകളും ഉണ്ട് ഏലിയൻ ടെക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ത് ഏലിയൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോളജി അവർക്ക് റിക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഡെഡ് ബോഡീസ് ആണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ടെക്നോളജി പറയുമ്പോ ഈ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഇവരിപ്പോ വന്ന സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ അതിന് പക്ഷെ എന്താ പറയോ ഈ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ്ലി എബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഇങ്ങനെ സർജറി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഏലിയൻ ഏലിയന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് കാരണം എന്താ പറയുക ബോബിലാസറിന്റെ ഇതിൽ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കിട്ടിയ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ആ എന്താണോ ആ വാഹനം ഒന്നും എന്താ പറയുന്ന സാധനം അതൊരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യർക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വലിപ്പല്ല അതിനുള്ളത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇല്ല അപ്പൊ ഒക്കെ കൂടി ഒരു വേറെ സെറ്റപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അത്രയും ചെറിയൊരു ഫീച്ചർ ആയിരിക്കണം ആ സംഭവം ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാനും ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഇത് ഫ്യൂച്ചർ വന്നാണെന്നുള്ളത് കാരണം ഇന്റെ സോറി ഇന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് എന്താ ഒരു പതിനായിരം വർഷം പതിനായിരം അല്ല സോറി ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഹ്യൂമൻസ് ഭയങ്കര ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും ഈ ഐ സേജിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഭയങ്കര ടോൾ ആയിരുന്നു ഈ ഇയേഴ്സ് കഴിയും തോറും ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു അഞ്ഞൂറ് വർഷം ആയിരം വർഷം ബാക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നമ്മള് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് അഞ്ച് ഫീറ്റ് അഞ്ചര ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആറ് ഫീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഒരു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അതേപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആൾക്കാരുടെ ഹൈറ്റ് ഗ്രാജുവലി കുറഞ്ഞു വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു വിധം കണ്ടപ്പെട്ട ഏലിയൻസിനെ അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മെക്സിക്കോയിൽ കണ്ടത് അഞ്ചര ഫീറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു വിധം കണ്ടപ്പെട്ട മെക്സ് എന്താ എല്ലാ ഏലിയൻസും ഈ ചാജി ബി ടി അല്ലെങ്കിൽ മിഡ്ജേണി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏലിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ ട്രാവൽ ചെയ്യാന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ ഡിസംബർ നൈൻ ട്രില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാല് അല്ലെ എത്രത്തോളം ദൂരം ഉണ്ട് അതാണ് നിയറസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഏലിയൻ സപ്പോസ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഹ്യൂമൻ കേപ്പബിലിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ആ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്താൻ പറ്റൂല ഇമ്പോസിബിൾ ഇപ്പൊ ക്ലോസസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ വോയേജർ വൺ വോയേജർ ടു ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇന്റർസ്റ്റലർ സ്പേസ് എത്തി ഇന്റർസ്റ്റലർ സ്പേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയും അടുത്ത ഗാലക്സിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് അവര് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ ഞാൻ മാക്സിമം ഒരു ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുള്ളു അപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ പോയിന്റ് വരെ എത്തുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്ലോസ് ടു ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ നിലവത്തെ സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇനിയിപ്പോ അത്രയും ദൂരം നിന്ന് ഏലിയൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധി അവരുടെ ടെക്നോളജി എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏലിയൻസിനെ നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏലിയൻസ് നമ്മൾക്ക് എന്തോ ബാഡ് ആയിട്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ചിന്ത ഒരു മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ലേ നമ്മള് ചിന്തിക്കുള്ളൂ എങ്ങനെയാണെങ്കിലോ നമ്മളിവിടെ ഏലിയൻസ് ആയിട്ട് വന്നാണ് ചെയ്യുക നമ്മളെ പിന്മുറക്കാര് അതും നമ്മള് വേറൊരു പിന്നെ വേറൊരു ഈ പ്ലാനറ്റ് നമ്മള് ഇൻവൈഡ് ചെയ്താണെങ്കിലോ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ പറയാൻ തോന്നുന്നു പോയി അപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഏലിയൻസിന്റെ കുറെ വണ്ടികൾ ഹിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ അത് കൂടുതലും വെതർ എന്താ എന്താണ് വെതർ ബലൂൺസ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ജോർജ് നാപ്പിന്റെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ കണ്ടതാണ് അതായത് അവരുടെ പുള്ളി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത ഒരാളില് അയാള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവര് ആദ്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്രാഷ് നടന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പോലീസുകാരാണ് അവിടെ ചെല്ലുക അല്ലെ നമ്മുടെ ഊരൊക്കെ ആണെങ്കിലും പോലീസുകാര ഏരിയയിലെ ആരാണ് അവരെ ചെല്ലും അവര് പോലീസ് ചെന്നപ്പോ അവർക്ക് അവര് കണ്ടത് ഈ സോസറാണ് ഓക്കെ അവര് സോസർ കണ്ടു എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരു ടീം വന്നു ഒരു ടീം വന്നിട്ട് അത് കവർ ചെയ്തു അതായത് അവര് ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കവർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മീഡിയക്കും എല്ലാ പ്രസ് റിലീസിനും കൊടുത്തത് അവിടെ വെതർ ബലും വീണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷെ അവിടെ ശരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ ഏലിയൻ എന്താ സോസറാണ് അവിടെ വന്ന് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ എന്താ ഇതുണ്ട് മൊയി ഉണ്ട് പുള്ളി പുള്ളി ഇന്റർവ്യൂ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നില് ഒരു മജസ്റ്റിക് ട്വൽവ് എം ജെ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമിനെ പറ്റി കേട്ടു നിങ്ങള് നമ്മള് മറ്റേ ഇതൊക്കെ അല്ലേ ബ്ലാക്ക് ആ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ അവരിങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാഷ് കത്തിക്കും അപ്പൊ ഫുള്ള് മെന്നിൻ ബ്ലാക്ക് മെന്നിൻ ബ്ലാക്കിലെ പോലത്തെ ഒരു ടീം അതായത് മജസ്റ്റിക് ട്വൽവ് എന്നാണ് അവർക്ക് പൊതുവെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ മജസ്റ്റിക് ട്വൽവ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഈ എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ എന്ത് ഇൻസിഡന്റ് ആയാലും കവർ ചെയ്യുന്ന അവരാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരു പ്രൂഫ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു എസിൽ ഒരു കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കുറച്ച് 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 മുന്നേ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു യാർഡിൽ ഒരു വീടിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു വണ്ട് വന്നിറങ്ങി സോസർ വന്നിറങ്ങി എന്നിട്ട് ഇവർ ഇത് വിളിച്ചു അതായത് അവർ ഭയങ്കര ഒരു ഏലിയൻസിനെ കണ്ടിട്ടാണ് പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്സ് ഒക്കെ ഇയാളുടെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ഏലിയൻസിനെ അവര് ബാക്കിൽ കണ്ടു അവര് ബാക്ക് യാർഡിൽ കണ്ടു അത് ഡിവൈസ് വന്ന് ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ ഒച്ച നൈബറിംഗ് ഹോട്ടലിൽ എല്ലാരും കേട്ടതാണ് എന്നിട്ട് ഇവര് കണ്ടു ആ ഡിവൈസും കണ്ടു അതിൽ നിന്നുള്ള ആളെയും കണ്ടു അപ്പൊ ഇവരപ്പ തന്നെ നയൻ വണ്ണിൽ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അവിടെ എന്താ പറയാ പോലീസുകാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോ തന്നെ അവര് പോയി ഈ ഏലിയൻസ് അവിടെ പോയി അതിനുശേഷം വിത്തിൻ വീക്സ് ആ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ വീട്ടുകാരും ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല അവരെവിടെ പോയിന്നോ അവര് എവിടെ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ നൈബർഹുഡിൽ ഈ എഫ് ബി ഐ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് അവിടെ അതിനുശേഷം ഈ എല്ലാ പ്രസ് റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാരും വന്ന് പോയതിനു ശേഷം
ക്രോപ്പ് സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിനെ അതിനെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കമ്പനീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറയണം അവർക്ക് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി തരും ക്രോപ്പ് സർക്കിൾ ഡേയ്സ് ക്രോപ്പ് സർക്കിൾ ഒരു ഹ്യൂമനെ കൊണ്ട് അത്രയും പ്രിസൈസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ സാർ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ക്രോപ്പ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാ ഈ ഫാമിലി ഈ ക്രോപ്പ് സർക്കിൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തലേ ദിവസം അവിടെ അല്ല പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും വലിയ ക്രോപ്പ് സർക്കിൾസ് കാണുന്നത് അതൊരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇന്റർഫിയറും ഇല്ല ഹ്യൂമൻ ഇന്റർഫിയറും ഒന്നും നടക്കൂല ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത് നിങ്ങളൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ടോ അതായത് ബീച്ചിൽ കുഴി കുത്തിയതാണ് ബീച്ചിൽ ജസ്റ്റ് അയർലാൻഡിൽ എവിടെ എങ്ങാനും ഇവരിങ്ങനെ കുഴി കുത്തി വലിയ കുഴി എന്നിട്ട് ഏതൊരു ആസ്ട്രോ ഫിസിഷ്യൻ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്ത് പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് ഒരു ഉൽക്ക വന്ന് വീണ ഉൽക്ക വന്ന് വീണാണ് പറഞ്ഞത് ായിട്ടുള്ളിക്കലായിട്ടുള്ള <laughs> 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 പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു അതാണ് അവിടെ വീണത് അത് അത് പിന്നെ യു എസ് ആ ടെക്നോളജി എടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാണ് സംഭവം ഇവരില്ലേ യു എസിന് ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് മനസ്സിലായി നമ്മളെ കേരളത്തിൽ എവിടെ ഇതുവരെ ഒരു ഒരു ഒന്നും നമുക്ക് സെയിം സ്കൈ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ഒന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഏലിയൻസ് എന്താ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ പേടകം വർക്കണ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം റോക്കറ്റ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എത്രത്തോളം തീയും പുകയെന്ന് വരുന്നത് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എതിരെയുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് സോക്കർ അതെ അപ്പോ അവർക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എനർജി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഭൂമിയിൽ അത് ആ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട എനർജി പോയിന്റ്സിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പോർട്ടുകളിൽ മാത്രമാണ് ഏലിയൻസ് ഇവരെ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഏലിയൻസിനും മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടു എന്നല്ല പറയുന്നത് താഴ്ന്ന് കണ്ട ഏലിയൻസ് ഇല്ല നന്നായിട്ട് സിനിമ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂവീസ് ഓരോ സിനിമാസ് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എത്ര മുമ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീസ് എയ്റ്റീസ് സെവൻറ്റീസിലൊക്കെ പറ്റി സ്റ്റാർ വാസ് ഒക്കെ എന്ന് തുടങ്ങിയതാ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയതല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരാള് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ന്യൂസ് കിട്ടിയാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ അയാൾ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ചു പോവാണ് നമ്മളെ കേരളത്തിലെ ഒരു ഏരിയൻ മൂവി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സക്സസ് ആവില്ല എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവം അതിന് ഒരുപാട് ഫേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കൊറേ ഫേക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല മെക്സിക്കോത്തോ മെക്സിക്കോ എന്തായാലും ഇയാളോട് ഏതെങ്കിലും ലാബിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ല ഇയാൾ തന്നെ പറയണം ഞാൻ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ എവിഡൻസ് ആണ് ഇയാള് പറയണത് നേരെ മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ നാസ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാസ കൊടുക്കൂല ബോഡി ഇതുമാതിരി വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ചോദിക്കുമ്പോ ഇയാൾ കൊടുക്കൂല ഇതേമാതിരി ഇയാൾ കൊടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇയാൾ ബോഡി മൊത്തമായിട്ടില്ല നോക്കി ഏതോ ഒരു കഷ്ണം എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാർബൺ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് രണ്ടായിരം വർഷമായി നോക്കിയാണ് ഇയാൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ എക്സ്ട്രാ റീസന്റ് അവര് പുറത്തു വിട്ടു ഇത് പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട അറിയാം എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണം ഈ ബോഡി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ നടത്തി പറഞ്ഞു ഈ ബോബിലാസറിന്റെ കേസ് ഈ ബോബിലാസർ ഈ സാധനങ്ങൾ കണ്ടു എന്നുള്ള വിശ്വസിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പര മേലിൽ ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതാ ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും കോടതിയിൽ പോലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അക്യൂറസി ഇല്ല പക്ഷെ മൂപ്പര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൂപ്പര് നാലു വട്ടം ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതിൽ മൂന്ന് വട്ടം പാസ്സായി ഒരു വട്
അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഇവര് വരുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ എന്തൊക്കെ വാൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ എന്തൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വേണം അതാണ് ക്രോപ്പ് സർക്കിളിന്റെ ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് ക്രോപ്പ് സർക്കിൾ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ക്രോപ്പ് സർക്കിൾ ചില എല്ലാ ക്രോപ്പ് സർക്കിളും ഒരേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ചില ക്രോപ്പ് സർക്കിൾ ബൈനറി കോഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ആ ബൈനറി കോഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതൊരു ക്രോപ്പ് സർക്കിൾ എന്താ ഡീകോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ യു ഡോൺ ഹാവ് ടു വെറി വി ആർ വിത്ത് യു എന്താ അത് ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയല്ല ഇതിന്റെ മീനിങ് കറക്റ്റ് ഓർമ്മ എന്റെ ഫോണിൽ എന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യു ഡോൺ ഹാവ് ടു വെറി വി ആർ വിത്ത് യു എന്താ ലോകത്ത് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്താ ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ലത് മുന്നോട്ട് വരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്രോപ്പ് സർക്കിളിൽ ആ ബൈനറി വൺ സീറോ വൺ സീറോ റീക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് വന്ന നമ്മുടെ തന്നെ മനുഷ്യരുടെ തന്നെ എന്താ ഇവോൾവ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അതായത് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മോർ ദാൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് വന്ന് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏലിയൻസ് അല്ല പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ ഇവരെങ്ങനെ ഏലിയൻസ് വിളിക്കും ഏലിയൻസ് ബൈ സെൽഫ് മീൻസ് എക്സ്ട്രാ ടെറസ്റ്റിയൽ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഏലിയൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ആൾക്കാർ എന്നുള്ള പിന്നെന്താ പറയാ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയത് മാക്സിമം എന്താണ് നമ്മള് സ്പെഷ്യൽ ഓറിയന്റേഷൻ ത്രീ ഡി വരെ അല്ലെ പോകുള്ളൂ ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഈ ഡയമെൻഷൻ ഒരു ബീങ്ങിനെ നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റൂല ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷൻ വരാൻ ഫിഫ്ത് ഈ ഇന്റസ്റ്റലറിൽ കാണിക്കണ്ടല്ലോ ഈ ടെസറാക്ടിന്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നില്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷൻ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു ക്രീച്ചർ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റൂല അതിനെ ടു ഡി ഒരിക്കലും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വണ്ടി കുറെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ടു ഡയമെൻഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇവ ടേബിൾ ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ ആണ് കുറെ ടു ഡയമെൻഷൻ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ കുറെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്താൽ ഫോർ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല ഫോർ ഡയമെൻഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബീങ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ടെക്നോളജി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാള് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ പിരമിഡ്സ് ഏലിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്റാർട്ടിക്കയില് പിരമിഡിന്റെ അതേ സെയിം രൂപത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്ത് വീ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ പിരമിഡ് അണ്ടാർട്ടിക്കയിൽ സ്ക്വയറിൽ ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതേ സാധനം അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇപ്പോഴും അതെന്താ ചെയ്യുക അവിടെ പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സ്ഥലം മൈനസ് സിക്സ്റ്റിയിൽ സെവൻറ്റിയിലൊക്കെ അവിടെ ആര് ആരാ ജീവിക്കുക കറക്റ്റ് ഇതിൽ ഇനി ചിലവർ പറയുന്നത് മല അങ്ങനെ ആ ഷേപ്പ് ഒരു ആയി വന്നാണ് ചിലവർ പറയുന്നുണ്ട് അമേരിക്കൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ലാബോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ പിന്നെ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ടൈമിൽ തന്നെ അന്റാർട്ടിക്കയിലും പോയിട്ട് അവര് ഏലിയൻസ് ഏലിയൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സാധനം കണ്ടു ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ അവിടെ ഒരു ഐലൻഡ് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഫുള്ള് ലോങ് ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു നമ്മൾ കണ്ട ഒരു സിവിലൈസേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനം അതേപോലെ തന്നെ വിയറ്റ്നാമിലെ ഇവിടെ വലിയൊരു ഗുഹ ഒരു ചെറിയ ഓപ്പണിങ് ഭയങ്കര ചെറുതാ പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ലോകം കുറെ മരങ്ങളും ഇതൊക്കെ വളരെ അത്രയും ഹൈറ്റില് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏരിയ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ കാട്ടിലും മുമ്പുള്ള പിന്നെ ഇവരെ ഈ കാര്യം സയന്റിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആര് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ഈ കാര്യം കൂടുതലായിട്ട് ഏരിയൻസിനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ മുമ്പുള്ള കൂടുതൽ പിന്നെ ചിത്രങ്ങളും ആർട്ടും എല്ലാം ഈ പിരമിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും എല്ലാം കിട്ടിയിരുന്നുണ്ട് പല അവർക്ക് എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ
അവർ തകർക്കാനോ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് പുള്ളിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല പുള്ളി വർക്ക് ചെയ്ത ലാബ് ലാബോറട്ടറിയിൽ ഇയാൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അതായത് നമ്മളെ ഈ ജോ ജോർജ് നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത ആള് ഇത് റിയൽ ആണോ പുള്ളി പറഞ്ഞ റിയൽ ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പുള്ളി വർക്ക് ചെയ്ത ലാബോറട്ടറി വിളിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ആള് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പുള്ളി പഠിച്ച സ്കൂളിൽ അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പുള്ളിയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഫുള്ള് വൈപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷെ പുള്ളി പുള്ളി ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോഴും പുള്ളി ആ ലാബോറട്ടറിയില് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും സൈൻ ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ്സ് പുള്ളിയുടെ അടുത്തുണ്ട് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് മാത്രമല്ല പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് ലൈബ്രറിയിലും അവിടെയൊക്കെയുള്ള പുള്ളി എന്താ ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പുള്ളിയുടെ പേര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ ഡേറ്റിലുള്ള പേപ്പേഴ്സ് പല ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് അത് വിസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ അതേ ഡേറ്റിന് പുള്ളി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഈ ലാബിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലാബിന്റെ റെക്കോർഡ്സ് നോക്കിയാൽ ഇല്ല അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് അതിന് പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഏലിയൻ ടെസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മജസ്റ്റിക് ട്വൽവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വസിക്കുള്ള റീസൺ അതാണ് അതുപോലെ പുള്ളിയുടെ കേസ് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ മറ്റേ ബാക്ക് യാർഡിൽ വന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോയ കേസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഡൈവ് ഡീപ്പ് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതൊന്നും വെച്ചാൽ ഗൂഗിളിൽ ഫസ്റ്റ് തപ്പിയാൽ കാണൂല പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഡൈവ് ഡീപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ ും <laughs> 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 ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ എത്ര കാലം മൂവി ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ സൂര്യന്റെ പാടല്ലായിരുന്നോ കുറച്ചു മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുപ്പത്ത് കണ്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലേഡി ആ ലേഡിന്റെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവുന്നത് അത് ആരെങ്കിലും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ് അവരുടെ എന്തോ ട്രംപ് അല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് മുന്നാണ് അത് ആ സമയത്ത് അവര് അവര് വീഡിയോ അങ്ങനെ പ്രദേശിച്ചത് ഒരു ലേഡിയാണ് അവിടെ കൂടെ അത് മീൻസ് ഭയങ്കര പ്രസിഡന്റുമായി ഏറ്റവും ഇങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെയും ഉള്ളില് ഉള്ളില് വേറെ ലെയർ വെച്ചിട്ട് കണ്ണ് ഇങ്ങനെയും സ്വൈപ്പാവുണ്ട് മനസ്സിലായോ നമ്മള് കണ്ണ് ഇങ്ങനെ വന്നതിനെ പോലെ അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അവര് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ഹ്യൂമൻ അല്ല ഒരു ഏലിയൻ എന്താ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്താ ഇപ്പൊ ചില കൺസെപ്റ്റിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഏലിയൻസിന് പല ഷെയ്പ്പ് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഈ അമേരിക്ക പ്രസിഡന്റ് കൂടെ നിൽക്കുന്ന കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ജോ ബൈഡൻ മാസ്ക് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് ജോ ബൈഡൻ സത്യം ജോ ബൈഡൻ ഒന്നും അറിയില്ല ജോ ബൈഡൻ ജോ ബൈഡൻ കറക്റ്റ് ഇവര് പിന്നെ പിന്നിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട് നേരെ പോണം മനസ്സിലായോ അവിടെ എത്തി അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് അല്ല പുള്ളിക്കാരെ ഏജ്ഡ് ആയി എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ അറിയില്ല എന്താ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു ഇത് ഇത് മീഡിയാസ് ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യില്ല ഈ കൺസ ഈ പിന്നെ ഈ എന്താണ് ഈ ഇവര് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈഡന്റി ടു പാർട്ടി ഏതാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡെമോക്രാറ്റിക് അവര് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മീഡിയാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യില്ല അധികം എന്താ വെച്ചാൽ റൈറ്റ് വിങ്ങിനുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക ഇവനോട് അധികം ടഫായ ചോദ്യം ചെയ്യിക്കില്ല ഇവനോട് ചോദിക്ക ഏത് ഐസ്ക്രീമാണ് കഴിക്കണേ ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഫ്ലേവർ എന്താ സത്യം നേരെ മറിച്ച് ട്രംപ് ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കും ചൈന ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഇടപാട് റഷ്യായിട്ട് എന്താ ഇടപാട് അപ്പൊ ട്രംപ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഇത്ര റിസ്ക് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രസിഡന്റിനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ഒന്ന് നന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ രീതിയിൽ ട്രംപ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോ പക
ഇവരെ പാർട്ട് ഇവരെ യു എസ് എസ് ആറിന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന ടീമാണ് പിന്നെ ഒന്നിമിച്ചാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് അവരെ ഫ്ളാഗ് ഉണ്ട് അവരെ റൂളേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവര് റഷ്യയുടെ പാസ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റഷ്യയിലെ ഒരു പെരുന്നാൾ നിസ്കാരണ്ട എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നോ ഓ പള്ളി പുറത്തോ എത്രങ്ങാനും ആളുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ഇവിടെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഈ തജക്കിസ്ഥാന് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന് ഖസാക്കിസ്ഥാൻ ഇവരൊക്കെ ഫോർമർ യു എസ് എസ് ആർ കൺട്രീസ് അല്ലേ അവരൊക്കെ ഒരുവിധം അവരൊക്കെ മോസ്കോയിലോട്ട് ഒരുപാട് ജോലിക്ക് വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ റഷ്യൻ സംസാരിക്കും എല്ലാരും റഷ്യൻ സംസാരിക്കും ഇവര് ആ പിന്നെ ഉക്രൈൻസ് റഷ്യൻ സംസാരിക്കും പോളണ്ട് മാത്രമുള്ള ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോളണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൺട്രീസ് മാത്രമുള്ള ഈ എസ്റ്റോണിയക്കാർ റഷ്യൻ സംസാരിക്കും ഇതൊക്കെ സ്ലാബിക് ലാംഗ്വേജസ് അല്ലേ ഒരു കോമൺ ഒറിജിൻ ആണ് പോളിഷിനോ അല്ലേ റഷ്യൻ എത്ര വേർഡ് സിമിലർ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഈ ദവായ് അങ്ങനത്തെ കുറെ പേര് പിന്നെ സിമിലർ ആണ് ഈ നെയിംസ് ഒക്കെ റഷ്യയിലാണ് യുക്രൈനിലാണ് അറിയില്ല ചായ ചായ എന്ന് അവര് പറയാ ചായക്ക് ചായോ ഞാൻ ഞാൻ നാളെ വോളന്റിയറിന് വേണ്ടിട്ട് പോയിനെ യുക്രൈനിയൻ ബോർഡർക്ക് അന്ന് ഇങ്ങനെ അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചതാ ഞാന് ഞമ്മളെ പോർച്ചുഗീസേരില്ലേ പോർച്ചുഗീസേർക്ക് ഒരുപാട് വേർഡ്സ് നമ്മളായിട്ട് സിമിലർ ഉണ്ട് വരാന്ത വരാന്ത സിമിലർ കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് സിമിലർ വാസ്കോടകാമല്ലേ നമ്മളെ ഈ പയംപൊരി എങ്ങനെ വന്ന പേര് പയംപൊരി എന്നുള്ള പേര് എങ്ങനെ കിട്ടിയ അറിയോ ഈ വാസ്കോടകാമീറ്റും പോർച്ചുഗീസിൽ കപ്പ ഇത് ഞാൻ കേട്ട കഥയാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല സത്യമാണ് ഇവര് കപ്പൽ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അറിയുന്നത് അത്ര ഹാർബറിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ നടന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു പനി കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു ഇത്ര ഈ പഴം ഇങ്ങനെ പുഴുങ്ങി ഈ പൊച്ച ആ അപ്പൊ ഇവരിട്ടത്ര ഈ പിന്നെ എന്താണ് പനിക്കുട്ടിയുടെ ആ പനിക്കുട്ടിയുടെ പയം പയംപൊരി ആയി മാറി പറയണ ചിലപ്പോ അല്ല അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഒരു കഥ ഉണ്ടാവും പോയി അതിന്റെ കൊറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള മനസ്സിലാ നമ്മൾ ഞാൻ അപ്പടുത്ത് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു കേട്ടോ സെയിന്റ് അടുത്തൊക്കെ അപ്പൊ അവര് പറയണത് ഞങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാർ പണ്ട് ഇറാനിൽ നിന്നും ഇറാഖിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ നാട്ടില് യമന് യമന്ന നമ്മളെ മുസ്ലിം യമനെന്ന് വന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളെ അവിടെ നമ്മളൊരു ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേ യമന്റെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ പണക്കാട്ടാരൊക്കെ പണക്കാട്ടാര് യമനീസ് അല്ലേ തോന്നുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്ന് ഉള്ളതിലേറെ ഫോറിനേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി ഒന്നാമത് ഈ ഇൻവൈഡ് ചെയ്യാൻ വന്ന ടീംസ് ഒരു സൈഡിൽ പിന്നെ ഈ പ്രബോധത്തിൽ വന്ന ടീംസ് ഒരു സൈഡിൽ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് അതില്ലല്ലോ ഇന്ന് നമ്മളെ ഫോറിനേഴ്സ് നമ്മളെ ഇടയിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ സംബന്ധം വെച്ചാൽ ഓർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഭക്ഷണ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഒരുപാട് കുരുമുളക് അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഞാനിപ്പോ രണ്ടു ദിവസം ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടു മറ്റേ കൊച്ചിയിൽ ജൂ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഈ പലസ്തീൻ ഈ എന്താ ഇസ്രായേൽ പ്രശ്നം കാരണം അവിടെ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് ജൂതന്മാരുണ്ട് അവര് ആ ജൂ സമയത്ത് ഈ ഹോളോകോസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് അവിടെ വന്ന് എന്താ ഫേമസ് ആയ ജൂതന്മാരാണ് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ പോലീസുകാർ കവർ കൊടുക്കും കാരണം ഇനിയിപ്പോ ഈ ജൂതന്മാർക്ക് എതിരെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവോ എന്ന് അറിയാത്തോണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ എന്താ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇന്നസെന്റ് ആയ ജൂതന്മാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതായത് ഈ പിന്നെ ജനസൈഡിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഇതിന് സീസ് ഫയർ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന് സ്റ്റേറ്റ് വേണ്ട അവര് ചെയ്യുന്നത് ഈ സയനിസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിസ്റ്റേര് ബിൽഡ് ചെയ്താണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വരൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ പോയി ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവരെ മൈൻഡിൽ ഉള്ള എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ല പിന്നെ വേറെ എന്തൊരു കേസും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഈ വാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന വാറ് ഇതിന് പിന്നിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഓയിൽ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി നിങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ
എഗ്രിമെന്റ്സ് ഒക്കെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേല് അപ്പോ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് മാത്രല്ല ഇസ്രായേല് മാത്രല്ല അമേരിക്കക്കും ബ്രിട്ടനും ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ഓയിൽ വേണം ഇവിടുത്തെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടക്കുന്നതാണ് ഈ യു എസിന് പെട്രോളിന്റെ പെട്രോൾ ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് പെട്രോൾ ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെട്രോൾ ഒക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോളർ മേന് മനസ്സിലായില്ലേ അത് വേറെ കറൻസി ആയ ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും അത് എപ്പം മാറണോ അന്ന് തുടങ്ങണം യു എസിൽ എക്കണോമിക്കൽ ശരിക്കും പ്രശ്നം ഖദ്ദാഫിനെ കൊന്ന എന്തിനാ അറിയോ ഖദ്ദാഫി പറഞ്ഞോ നമുക്ക് പെട്രോൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ യു എസ് ഡോളറിൽ പിന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഗോൾഡ് എടുക്കാൻ എത്രയും മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിനായി ഒന്നിച്ചു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ അതിനൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മുമ്പേക്ക് വരാൻ പറ്റിയ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ചൈനയാണ് ചൈന പറയണം നമുക്ക് യുഹാനില് ട്രേഡ് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഇതിനെ മാറ്റി എന്ന് പറയാം ഈ ഡിസിഷൻ എന്ന് സൗദി എടുക്കണോ അന്ന് ഇതാനും പ്രശ്നം തുടങ്ങാം സൗദി എടുത്ത ഒരുപാട് കൺട്രീസ് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യും അല്ല ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ പെട്രോളിയത്തിന്റെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ പച്ചപിടിച്ച സൗദി ആണല്ലോ സൗദി ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് യു എസുമായിട്ടൊരു കരാറിൽ എത്തിയതാണ് ഈ ട്രേഡ് മൊത്തം യു എസ് ഡോളറിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു സൗദി അതിന് പകരമായിട്ട് യു എസ് സൗദിക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവരെ സെക്യൂരിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ സൗദി വളർന്നു യു എസും വളർന്നു കാരണം ട്രേഡ് മൊത്തം യു എസ് ഡോളറിലാണ് അപ്പൊ ഇവരെ എക്കോണമി അതിനനുസരിച്ച് ബൂസ്റ്റ് ആയി മാത്രമല്ല സൗദിക്ക് വ്യാപാരം നടക്കുകയാണ് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് സൗദി എക്കോണമി വളർന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അടുത്ത എന്തോ ഒരു സീൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റേ ഫൈസൽ രാജാവിന്റെ സംഭവം പറഞ്ഞില്ലേ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ നിർത്തി വെച്ച് നോക്കുക ആ സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് ഇതേ രീതിയിലെ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അടുത്ത എന്തോ ഒരു വിഷയം വന്നിന് സൽമാൻ രാജാവ് അതിന് ശേഷമാണ് തോന്നണത് ഈ സൽമാനെ ആ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിനെ കൊന്നല്ലോ ഇവിടെ തുർക്കി എംബസിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അയാളെ കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ ബൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് സംസാരിച്ചു ആയി അന്വേഷിക്കണം അപ്പൊ സൽമാൻ എന്ത് ചെയ്തു പെട്രോളിന് വില ഒന്ന് കൂട്ടി ബൈഡൻ അപ്പ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതില് ചെന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ തംസപ്പ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ട പോയിട്ടുണ്ട് കൈ കൊടുക്കാതെ ഇല്ലെങ്കിൽ സൽമാൻ നല്ല സ്ട്രോങ്ലി നിന്നു ബാലിൽ നിന്ന് എത്ര വില കൂട്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായി യു എസ് എഫക്ട് ചെയ്യും ഇവർക്ക് പെട്രോളിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു എസിൽ എന്തെങ്കിലും പെട്രോളിന് എന്തെങ്കിലും വില കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഫ്രീഡം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പ പറക്കും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഈ പാവപ്പെട്ട മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രീസിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണേ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഇറാൻ എങ്ങനെ പറയണ്ടല്ലോ എല്ലാരും ഇറാൻ ഭയങ്കര മോശമാണ് ഇറാന്റെ ചുറ്റി ഓറും യു എസിന്റെ പൈസ അവര് അവരെ പേടിയാണ് എല്ലാവർക്കും എന്താ വെച്ചാൽ പേർഷ്യക്കാർ പണ്ട് മുതലേ ടെക്നിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആ അവരടുത്ത് എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരടുത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാള് ആ സുലൈമാൻ കാസിമിനെ കൊന്നപ്പോ ഇവരൊരു പിന്നെ ക്രൈം ഫ്ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ടു ഫ്ലൈറ്റ് മിസൈലാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായോ യു എസ് കൊന്നപ്പോ അങ്ങനെ കൊറേ മിസ്റ്റേക്ക് ഇവരടുത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർ എത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല ഇതാ യുദ്ധത്തിന് ശരി ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് അവർ യുദ്ധം ഇറാഖ് ഇറാൻ ഈ വാർ ഉണ്ടായത് ശേഷം പിന്നെ അവരെ കുറച്ച് കോയറ്റാണ് പുറത്തേക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജി വന്നെന്നോ എന്തൊക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ ന്യൂക്ലിയർ ഉണ്ടോന്ന് പോലും അറിയില്ല യു എസിന് ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ഇറാനാണോ മറ്റേ സ്വിസ് കനാലിന്റെ അടുത്ത് ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യണ ഇറാൻ വിചിറ്റും ഒരുപാട് ട്രേഡിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ മൊത്തം ആഫ്രിക്ക ചുറ്റി വേണം ഈ കമ്പനികൾക്ക് വരാന് അപ്പൊ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരുപാട് ദിവസത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സ്വിസ് കനാലിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വന്നത് സ്വിസ് കനാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്ന സമയത്ത് ഈ രാജ്യം ഇത് ഈജിപ്താണോ ജോർദാനാണോ ഇറാനാണോ കറക്റ്റും കറണ്ടൂടാ ഈ രാജ്യത്തിന് എന്താ വെച്ചാല് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം വേൾഡിന്റെ ട്രേഡ് മൊത്തം അതുവഴിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ടാരിഫോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ ട്രേഡിന്റെ വേലെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാല് ഇവരെ എക്കോണമി നല്ല രീതിയിൽ ഭൂമിയും കാരണം വേൾഡിന്റെ ട്രേഡ
അപ്പോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ കട അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ് അവിടെ ഇവർ എന്തിനാ വെറുതെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വന്നാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായി ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത് വർഷത്തിൽ പതിനാറ് വർഷമുള്ള യുദ്ധം ഇല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ട് അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ബാക്കി ഒക്കെ യുദ്ധമാണ് എന്നാലും സമാധാനം ചർച്ച ചെയ്യണ ഏറ്റവും വലിയ ആള് യു എസ് ആണ് സമാധാനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പൊ അല്ലേ പിന്നെ ഈ അർമേ അർമേനിയും അസർബൈജാനും പ്രശ്നം നടക്കണ്ടത് ആരും അതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ അമേരിക്ക ഇടപെടുന്നില്ല അവർക്ക് അറിയാം അവിടെ വന്നിട്ട് മണി ലോൺഡർ ചെയ്യലും സംഭവം നടക്കില്ല ഉക്രൈൻ്റെ ഇങ്ങനെ പറച്ചിൽ നിർത്തി വന്ന് യുക്രൈൻ ഇനി എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല അവരെ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിക്കണ കാര്യം എത്ര ഹാഫ് മില്യൺ ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ആർമി ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാഫ് മില്യൺ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അല്ല ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണവരെ മാത്രമല്ല ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഒന്നും കുട്ടികളെയും മറ്റേ സ്ത്രീകളെയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുറത്ത് പോകാൻ അല്ല ഉക്രൈവാറിന് ഉക്രൈവാർ സമയത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഏജിന് മുകളിലുള്ള ആണുങ്ങളെ ഒന്നും അവർ പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല കൺട്രി പുറത്ത് പോകാൻ സമ്മതിച്ചില്ല എല്ലാവരും മിലിറ്ററിൽ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ ഇപ്പം പോർഡറിലൂടെ ബോർഡർ കയറി വന്ന ഒരു നയന്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാരും തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ടാ ഇത്ര ഇത്ര വയസ്സുള്ള തിരിച്ചു വരണോ പക്ഷെ സെനൻസ്കി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി സി എൻ ബി സിയിൽ എല്ലാം ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് വേണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ തരാൻ പറ്റില്ല ഈ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇതേ ബാർ കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു തരാം അവര് ചോദിക്കണ് പുള്ളി അതേപോലെ പുള്ളിക്കാരൻ പറയാ ഇനി എലക്ഷൻ നടക്കണില്ലല്ലോ എലക്ഷന്റെ ടൈമാണ് ഇപ്പൊ എലക്ഷൻ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് നിങ്ങൾ തരണം പോളണ്ട് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ യുക്രൈൻ ഇനി വീണ്ടും പഴയ രീതിയിലേക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് പോളണ്ട് നിന്നായിരിക്കും പോവുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ട്രേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണ് എല്ലാവരും യൂറോയിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യണതും അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോളണ്ടിനായിരിക്കും എപ്പോഴും അതൊരു മുൻകൈ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ പോളണ്ടിന് അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും അതെ ഈ പറഞ്ഞ പോളിഷ് കമ്പനികൾ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പോളിഷ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കാണ് കൂടുതലും എന്താ ഇനി അവിടെ ഈ എന്താ റീ വർക്ക് വരുമ്പോ ഉക്രൈനിൽ എന്താ റീ വർക്ക് കോൺട്രാക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായാലും പോളൻ പോളൻ മാർക്കറ്റിന് ബ്ലാക്ക് റോക്ക് അല്ലേ ബ്ലാക്ക് റോക്ക് എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോ അവ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് അവരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അമേരിക്കന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവിടെ ആൾറെഡി വന്നിക്കണം അതിന് അവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തും ചെയ്യും അമേരിക്ക ഒന്നെങ്കിൽ വേൾഡ് വാർ ത്രീ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇറാൻ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മനസ്സിലായ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ബ്ലാക്ക് റോക്കിന്റെ ഒക്കെ പവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര തന്നെയല്ലേ ആ ഒരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ലോകത്തിന് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മണി പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്രില്യൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്രില്യന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ട് ബിലോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്രില്യൺ അതിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ട്രില്യൺ ഡോളർ വാൻഗാഡിന്റെയും സ്റ്റൈസ്ട്രേറ്റിന്റെയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ എന്ന് പറയാം ബ്ലാക്ക് റോക്കിന്റെ ഈ മൂന്ന് കമ്പനിന്റെ ഇവരെ എടുത്താണ് യൂറോപ്പിലുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റീല് ഏവിയേഷൻ എന്തൊക്കെ ഇവര് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ാഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ വെപ്പൺസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ടെസ്ലയുടെ സ്റ്റോക്സില് മെജോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഈ കമ്പനീസ് ആണ് ഇവർ എല്ലാ മേജർ കമ്പനീസിന്റെ ഷെയർസിൽ ഇവരുണ്ടാവും ബ്ലാക്ക് റോക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു ഇ ജി എസ് സ്കോർ അങ്ങനെ എന്തോ സ്കോർ അല്ലേ എല്ലാ ബിസിനസ് മറ്റേ വലിയ വലിയ എം എൻ സി സിന് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്കണോമിക്കലി സോഷ്യലി അല്ലെ
എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്തും ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ എത്തും ചിലപ്പോൾ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് മനസ്സിലായോ പക്ഷെ ബിറ്റ്കോയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പതിനായിരം ഡോളർ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ടൈം കഴിഞ്ഞു ഏർലി അഡോപ്റ്റേഴ്സിന് അയൻ ചെയ്യാൻ നടന്നിരുന്നത് ഇപ്പൊ പതിനായിരം ഡോളേഴ്സ് ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കണം എല്ലാ വർഷവും നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് വരും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ നല്ല പ്രൊജക്ട്സ് നല്ല പ്രൊജക്ട്സോ ലെയർ സീറോ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ലെയർ സീറോ ലെയർ സീറോ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മറന്നു കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലെയർ സീറോ ലെയർ സീറോ ലോഞ്ച് ആയോ അതോ ലെയർ സീറോന്റെ ഹെഡ് ഡ്രോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആണ് ഓരോ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാവും മെയിൻ നെറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ മെയിൻ നെറ്റിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷനും കാര്യങ്ങളും പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യലും ഒത്തിരി എല്ലാം നല്ല ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാ അറിയോ സൊലാന ഒരു ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രോൺ ഒരു ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ സൊലാനയാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഈ പോളികൺ എന്താ അറിയോ പോളികൺ ലെയർ ടു നെറ്റ്വർക്ക് പോളികൺ ലെയർ ടു അല്ല ലെയർ ടു വന്നു പോളികൺ ഈ ഇവരെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വരുന്ന ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ അല്ലേ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എത്തേറിയത്തിന്റെ പോളികൺ അവരൊന്നും പാടി ഫാസ്റ്റ് ആയി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് പോളികന്റെ ഫൗണ്ടറി ആ പുള്ളിക്കാരന് തീരെ ഒരു പാവപ്പെട്ടു അവന്റെ നല്ല ഇൻസ്പയറിങ് സ്റ്റോറിയാണ് അവന്റെ അവര് പിന്നെ ഇപ്പൊ ബില്യൺ ബില്യണേഴ്സ് ആയില്ലേ എന്താ ഇന്ത്യക്കാർ ഒരു എല്ലാ ക്രിപ്റ്റോ പ്രോജക്റ്റും മെയിൻ എടുത്തോ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടാവും ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ ആരെ ചെയ്തു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതൊരു കാലത്ത് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സതോഷി തൊക്കമോട്ട് ആരാന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അതൊരു മനുഷ്യ ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരാളാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു യു ഒരു യു കെയിലുള്ള ഒരാളുണ്ട് യു കെ ലോ എസ് ലോ എൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിറ്റ്കോയിൻ ബി എസ് പി ബി എസ് പിന്റെ ഒരു കോയിൻ അതായത് ആരാന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരാള് ഇതിന്റെ പിറകില് നടക്കുണ്ട് പുള്ളിക്കാരന്റെ പേര് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരൻ കോടതിയിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരന്റെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒമ്പതിലെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ആള് അതിന്റെ ആദ്യമായിട്ട് ബിറ്റ്കോയിന്റെ വൈറ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയ ആള് അതെല്ലാം വെച്ചിങ്ങാണ്ട് ഒരാള് കേസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ ക്ലെയിം ചെയ്യാണ് ഈ ജോ ജോൺ ആൽഫിനി ഉണ്ടായിരുന്നു ആൽഫിനി ആൽഫിനി ആൽഫിനിയാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബിറ്റ്കോയിന്റെ ബ്ലോഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്കോയിൻ വന്നോടെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ആ ടൈമിൽ ആൽഫിനേറ്റ് ആൽഫിനേറ്റ് മാത്രമാണ് സതോഷി നക്കമോട്ടോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആൽഫിനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാലും ഇതാരാ ആള് അറിയില്ല ആൽഫിനി പിന്നെ ആൽഫിനിക്ക് പൈസ കൊടുത്തതും ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല പക്ഷെ ആൽഫിനി മരിച്ചു ആൽഫിനിന്റെ ആൽഫിനിന്റെ ശരീരം എപ്പോഴും മറ്റേ എ വി എസ് ഒ എ വി എല്ലോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഒരു ലാബ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ശരീരത്തിൽ നമ്മളെ ശരീരം കീപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഇതൊരു ലാബാണ് ആ ലാബ് പുന് ഈ ആൾക്കാരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിന്നെ സ്ലീപ്പിലിടാണ് അതെ 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 നമ്മൾ ഈ ക്രയോ സ്ലീപ്പ് ലോങ് ലൈഫിന് എന്തോ ഒരു വേർഡ് പറയല്ലോ ലോങ് കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ പുള്ളിക്കാരനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പൊ അവര് പിന്നെ അതില് കീപ്പ് ചെയ്ത് കാണും പുള്ളിക്കാരന്റെ പൈസ ഒക്കെ അന്ന് റൈസ് ചെയ്ത് അവരെ ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇതിനുള്ള പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്തത് അസുഖത്തിന് അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആളുണ്ട് ചില ആളുകൾ അയാൾ തന്നെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ടെക്നോളജി എത്ര ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർ ഏലിയൻസ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ എലൻ മസ്ക് ആണ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ എലൻ മസ്ക് ഇത് ഇതിന്റെ കോഡിങ് ഒക്കെ നോക്കും സി പ്ലസ് എങ്ങനെയാണ് സി പ്ലസ് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്പേസ് നല്ല ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ എലൻ മസ്ക് അങ്ങനെ എത്ര കോഡ് ചെയ്താ
പക്ഷെ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ പ്ലാൻ ആണ് ബിറ്റ്കോയിൻ പേപ്പാലിന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം നയൻറ്റി സിക്സോ നയൻറ്റി ഫോർ ത്രീ ആ ഒരു ടൈമിൽ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഇന്റർനെറ്റ് വന്ന ശേഷം ആ പേപ്പാൽ എന്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അന്ന് ആ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും പേപ്പാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണല്ലോ ഞാനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സുഖ വെരിഫൈഡ് ആയ അക്കൗണ്ട്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇലൻ മാസ്ക് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിനാൻഷ്യൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റും എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഇപ്പൊ വി ചാറ്റ് ഉണ്ട് ചൈനയിൽ വി ചാറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഗൂഗിൾ പേ പോലെ ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാം ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ആപ്പ് ആയിട്ട് മാറ്റുക നമ്മളെ ബാങ്കിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ നാട്ടിലല്ലോ അതേപോലെ നമ്മളെ ഈ എൻ എഫ് സി ഇല്ലേ വൈഫൈ ഫോണിലുള്ള അതും ഇല്ല അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യു പി ഐ ഭയങ്കര റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു സെറ്റപ്പ് ഒന്നുമില്ല സ്കാൻ ചെയ്ത് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അതാ അവര് പേ ടി എമ്മിന്റെ ഞാൻ ഇപ്പടുത്ത് സംഭവം കണ്ടേ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലെ ഒരു ചേച്ചി സാധനങ്ങൾ വെച്ച് വിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് അയാള് ചോദിക്കണ്ടേ പൈസ എങ്ങനെ വരിക ഗൂഗിൾ പേ എന്നിട്ട് പാത്രല്ലേ സാധനം തൂക്കണേ അതിങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാരണം എന്താ പറയോ ഫേക്ക് സാധനങ്ങൾ പലതും ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം വെച്ചു അതിന്റെ മേലെ വേറെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടി ചെയ്യാൻ വേറെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അതേപോലെ എടുത്ത സ്ക്രീൻഷോട്ട് വീണ്ടും കാണിച്ചു കൊടുക്കേ സെയിം കടയിലോട്ട് അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് ഉള്ളത് നല്ലതാണ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഈ സൗണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടേ ഈ ഫോൺ ഫോൺ പേ അല്ല മറ്റേ നമ്മളെ യു പി ഐ അത് അല്ല പേ ടി എം പേ ടി എം അതിന് ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ കാരണം ഈ ഒരു അടുത്ത സ്പീക്കറിന് ഒരു മാസവാടക വാങ്ങുന്ന അമ്പത് എഴുപത് അല്ല അല്ല മാസവാടക ഒരു സ്പീക്കറിന് മാസവാടക ഉണ്ടായി എഴുപത് ഉറുപ്പ് എങ്ങനെ എന്താ ചെറിയ പൈസ പൈസ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നാലഞ്ച് കോടിക്കണക്കിന് കടകളാണ് മന്ത്രി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അവർ നാലഞ്ചു രൂപ ഒരു എഴുപത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അയ്പത് റുപ്പ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എത്ര കടകളുണ്ടോ കേരളം യുവ ആ ഡിവൈസിന് തീരെ വില ഉണ്ടാവില്ലോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ആ ടെക്നോളജി വാങ്ങി പൈസ കയറി അപ്പൊ തന്നെ മെസ്സേജ് വരില്ല കറക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല അത് ടെക്നോളജി തന്നെയല്ലേ ആ റിയൽ ടൈം ഡാറ്റ നമ്മളെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ആദ്യത്തെ സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പം ചെറിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് കിട്ടും സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യും പൈസ നമുക്ക് അതൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയില്ല പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്ത് 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 ഇപ്പൊ സ്ക്രാച്ച് കാർഡോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനവും ഇല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും എല്ലാവരും ഇത് ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമായി മാറ്റി അങ്ങനെ ഒരു നമ്മക്ക് എൻ എഫ് സി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓരോ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഫേസോ അങ്ങനെ ഒരു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇന്റർനാഷണൽ കാർഡ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ കാർഡ് ആണ് അപ്പൊ വിസ ആയാലും നമ്മളത് വിസ ആണെങ്കിലും നമ്മളെ ലുലുമാളിലൊക്കെ ഉള്ളത് വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാളുകളിലൊക്കെ ഉള്ള വർക്ക് ചെയ്യാം ഇന്റർനാഷണൽ കാർഡ് കാർഡ്സ് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചാർജസ് എൽ സാൽവഡോറും ഉണ്ട് ഇത് രാജ്യം പിന്നെ നോർത്തൺ അമേരിക്കയില് അവിടെ അവ നോർത്തൺ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലും ആണ് ഒരു ചെറിയ കൺട്രി ആണ് അവര് ബിറ്റ്കോയിൻ ടെൻഡറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി മനസ്സിലായി അവിടെ ഫുള്ള് ബിറ്റ്കോയിൻ ബിറ്റ്കോയിനാണ് പേയ്മെന്റ് അവിടെ ഒന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടർ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരന്റെ അടുത്ത് നാനൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ ഡോളർ വർത്തുള
എത്തിയറിയുന്നുണ്ട് വാലറ്റ് പക്ഷെ അതിന്റെ സീഡ് പ്രൈസ് എന്താ അറിയില്ല ഈ ബ്രോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എവിടെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാലറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ നോക്കിക്കൊണ്ടി അതിലൊക്കെ ചിലപ്പോ വല്ല സീഡ് പ്രൈസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബിറ്റ്കോയിന്റെ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ആണ് അതാണ് ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ ഹാൽവിങ്ങിന്റെ ടൈം വരുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് മൈനേഴ്സിന്റെ പേയ്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും മൈനേഴ്സ് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഈ മൈനേഴ്സ് നമുക്ക് പൈസ അതിന്റെ എന്തിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ടെക്നോളജി നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോ ഞാൻ മുംബൈ പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാവരും എടുത്തും ഇപ്പൊ ക്രിപ്റ്റോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ ആൽവിങ് ആണ് ഇനി അഞ്ചു മാസം കൂടി കറക്റ്റ് അഞ്ചു മാസം എല്ലാവരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താഴോട്ട് പോകുന്ന ടൈമിലാണ് എല്ലാവരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും കാണാൻ നല്ല ഹൈപ്പ് ഒന്ന് ബുൾ മാർക്കറ്റ് മേലെ പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കാണാൻ വേർ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നിട്ട് അവിടെ എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പൈസ പോയിന്ന് എല്ലാവരും ഈ വാർമഫിറ്റ് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് സെയിങ് ആണ് be greedy when everyone is fearful mm. be fearful when everyone is greedy aalkare mari invest inde bear market appo indian stock market thanne corona time la etra crash aayi annu kannu mutti edu stock vaangitte degree namukku double trip cash undaaga pattiyene double trip onnum illa tata motors ku edu adha tata motors evada nammal annu trade edu ayam aara aayi aara vare thonnile corona samayathu ipo edu kadakkum ipo 20 nayathil kadakkum tata motors oh alla nifty tata motors athrila trade edirune 80 80 something ഇവിടെ ഒരാള് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുത്തര് പോയിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായോ പിന്നെ നമ്മള് ഈ ഈ ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കൂടി നിക്കുമ്പോ എല്ലാരും മേടിക്കണ്ടത് എന്താ അറിയോ ഈ താന് നിന്നോ പൈസ ഉണ്ടാക്കി കഥ പറ്റും അപ്പളാ കേക്കണ ഞാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കി ആ നിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള ഇതിൽ മേടിച്ചോണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ബിറ്റ്കോയിൻ അറിവൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് വാങ്ങിയിടാലേ കേൾക്കൂലേ വിശ്വസിക്കണം പക്ഷേ ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് അല്ല എനിക്ക് കൂടുതൽ ക്രിപ്റ്റോയില് പിന്നെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി കോയിൻസിന്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോക്കൺസിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം പഠിക്കാൻ എൻ എഫ് ടീസ് ടീസ് ഒരുപാട് നയന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് എൻ എഫ് ടീസും ഫേക്ക് ആവുന്നത് ആ ഇപ്പിൽ എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് എ ഐ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാത്തിനും എ ഐ അതേപോലെ എൻ എഫ് ടീസ് അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരുന്നു ബൈനാൻസിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ ഇത് യൂട്ടിലിറ്റി ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഓൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പൈസ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാവും അതായത് നോൺ ഫഞ്ചിബിൾ ആണ് എൻ എഫ് ടീസ് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഈ സൈഡിൽ ഒരാള് മേടിക്കാൻ വേണം നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോ വിൽക്കുന്ന വരെ ഇപ്പൊ വിൽക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല ഇവിടെ നിന്നൊരു ഓഫർ വന്നാലേ നടക്കുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു യൂട്ടിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം യൂട്ടിലിറ്റി പ്രൊജക്റ്റ് ടീം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പോ നല്ലൊരു ബോർഡ് ഐ പി ആർക്കൽ യാർട്ട് ക്ലബ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് തന്നെ അവരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവര് പിന്നെ എയ്പ്സിന്റെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ നല്ല പാർട്ടീസും നല്ല അവരെ മെറ്റവേഴ്സ് മാത്രം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഗാരിബിന്റെ ഒരു എൻ എഫ് ടി ഉണ്ട് ഗാരിബിന്റെ കുറെ ചിത്രം ആ എൻ എഫ് ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ ഓരോ എന്താ എക്സ്ക്ലൂസീവ് കണ്ടൻസ് വീഡിയോസ് അതുപോലെ പുള്ളി നടത്തുന്ന ഇവന്റ്സ് അതിനൊക്കെ എൻട്രി കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഈ എൻ എഫ് ടി ഹോൾഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഡിമാൻഡ് എൻ എഫ് ടീസിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ശരിക്കും പോലെ എൻ എഫ് ടീസ് ടിക്കറ്റ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലൊരു പ്രയോഗമായിട്ട് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വരാം ടിക്കറ്റ് ആ അതായത് ഈ എൻ എഫ് ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് മനസ്സിലായി പിന്നെ അവർക്ക് അത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് മറിച്ചു വിൽക്കാം അവർ ഓണർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഇതിന്റെ ഹോൾഡറിന് ഇത് വിൽത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്താൻ പെർസെന്റേജ് കിട്ടണ വേറെ ആൾ വിൽക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ആ ഒര
പിന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ ടെക്നിക്കലി പിന്നെ എൻ എഫ് ടി പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു അടിപൊളി സംഭവം തന്നെ പക്ഷെ അത് ആൾക്കാർ മിസ് യൂസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് തന്നെ അത് ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ആക്കില്ല പിന്നീട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെബ് ത്രീ വന്ന ശേഷമാണ് അത് വരാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഇറങ്ങി വെബ് ത്രീയിൽ വരേണ്ട അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് വെബ് ത്രീ എന്താ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ ഞാൻ എനിക്കൊരു എൻ എഫ് ടി ഇന്റെ പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ല മൂവായിരം ഡോളറിന്റെ ഒന്ന് മേടിച്ചു അൻപത് ഡോളർ അൻപത് ഡോളർ അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ട് മേടിപ്പിച്ചു നാല് ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ മേടിപ്പിച്ചു അതാണ് ഞാൻ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ബോർഡൈപ്പിനെ പോലെ തന്നെ ആകുന്ന വിചാരിച്ചു വേറെ അഡാപ്റ്റർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായോ അന്നൊക്കെ എന്റെ ഓഫർ കിട്ടി പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും മേടിച്ചില്ല ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഇല്ല ഒന്നാമത് പിന്നെ ഒരു ഏപ്പിനെ പോലെ പത്തുനൂറ് ഏപ്പ് പിന്നീട് ഇറങ്ങി പിന്നെ ആൾക്കാർ നോ പിന്നെ ആൾക്കാർ എന്തിനാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പറയുക ഇതിന്റെ ആർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാ ശ്രദ്ധിക്കൽ തുടങ്ങിയത് ആൾക്കാർ അതാ ശ്രദ്ധിച്ച് മേടിച്ചത് ത്രീ ഡി ആർട്ട് അന്ന് ഈ ഐ ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഒരുപാട് വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇറങ്ങിയത് ഫേക്ക് പക്ഷെ അന്ന് ഇത്ര കണ്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ള വരെ ആ നമ്മള് പല കാര്യങ്ങളും അതെ അതൊന്നും ഒരു ഡാലിയോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ്ജോണിയോ ഒന്നും ഇല്ല ആ ടൈപ്പില് മനസ്സിലായോ എന്നാലും എ ഐയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ ഇറക്കിയിരുന്നു എൻ എഫ് ടീസ് പക്ഷെ ഇൻഷാല്ല എൻ എഫ് ടീസിനൊരു എല്ലാ പാതയും കലങ്ങിയ വെള്ളം തെളിഞ്ഞു വന്ന ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയൊരു പ്രോപ്പർ വേൽ ഇപ്പോഴും നല്ല പ്രൊജക്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ബോർഡ് ഓഫ് ക്യാർ ക്ലബ് തന്നെ പക്ഷെ അറുപത്തെട്ടായിരം എഴുപതിനായിരം ആണ് അതിന്റെ ഫ്ലോർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് മില്യൺ ആണ് വിസ മേടിച്ചത് കമ്പനി വിസ ക്രിപ്റ്റോ പങ്ക് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ റിലീസ് ആയ വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എൻ എഫ് ടി പ്രോജക്ട്സ് അവരെന്ത് ചെയ്ത് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് എയർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എൻ എഫ് ടീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് ഏഴ് മില്യൺ ഡോളറിനാണ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ക്രിപ്റ്റോ പങ്ക് വിറ്റത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെ ഡോളേഴ്സിനാണ് മനസ്സിലായ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെ ഡോളേഴ്സ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതില് ഹോൾഡേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിൽ നല്ല ആക്കിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എൻ എഫ് ടീസ് ഒക്കെ ഒരു ടൈമിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് മനസ്സിലായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും പക്ഷെ ഇതൊന്നും പഠിക്കാതാണ് ചെല്ലരുത് മനസ്സിലായത് എൻ എഫ് ടീസിനെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുക എതേറിയ എന്താണ് എതേറിയത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊജക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആക്സസ് കിട്ടുക ഈ എൻ എഫ് ടി ക്രിപ്റ്റോ പ്രൊജക്ട്സ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളൂ അല്ല അതാണ് ഒരുവിധം എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഫെയിൽ ആവല്ല റീസൺ ആണ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാത്തതും പിന്നെ ഒന്നാമത് മര്യാദ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തതും ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു റോളിംഗ് ഫണ്ട് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളില്ല ഒരുപാട് പൈസ ഇട്ടു അസ്തന എക്സിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ 
അതിനേക്കാളും താഴെ പോയി കാണും പിന്നെ ക്രിപ്റ്റോയിൽ അവരങ്ങനെയാണ് നാപ്പത് അയിമ്പത് പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ഒരേ ടൈമിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് വാലറ്റ് അഡ്രസ് അപ്പൊ അവര് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അമ്മ പൈസ ഉണ്ടാക്കും ഇവര് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെച്ച് ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇന്ത്യ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ ടെൻഡർ ഇന്ത്യ ഒഫീഷ്യൽ ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനൊരു കർണാടകയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ഹുക്കി മനസ്സിലായോ മോഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫോളോഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് മനസ്സിലായോ മോസ്റ്റ് ഫോളോഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എക്സല് പക്ഷെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാണ്ട് ഇപ്പൊ എക്സൽ ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വന്ന ശേഷം ബോർഡ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായോ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥക്ക് വരികയാണ് ഇപ്പൊ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ന്യൂ ന്യൂസിലാൻഡിലും വേറെ ഏതൊരു കൺട്രിയിലും എല്ലാരും വൺ ഡോളർ എങ്ങാനും മാസം എല്ലാരും റീഡ് ചെയ്യാനും ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും എന്തിനും അല്ല ഇതേപോലെ വേറെ കാര്യം വന്നപ്പോ ഇന്നലെ എനിക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു മെറ്റന്റെ മെറ്റ പന്ത്രണ്ട് യൂറോ കൊടുത്താൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നോട്ട് ആ എനിക്കും വന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് പിന്നെ പ്രൈവസി ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളെ ഡാറ്റ ഒക്കെ കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കവർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ ഏരിയ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കവർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇനിയും കൂടുതൽ ഏരിയൻസിനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല യൂണിവേഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത അറിയിക്കുക ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാരും